हेलो गाइस वेलकम टू प्लू डिजायर्स एकेडमी दिस इज अक्षय गुरु भैया फैकल्टी ज्योग्राफी एंड एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज फॉर आंसर राइटिंग सेशंस एंड आई एम हियर अगेन इन दैट कंटिन्यूएशन टू डिस्कस ए न्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइस ओके हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ऑफ प्रीवियस ईयर यूपीएससी एग्जामिनेशन सो दैट यू गाइस आर हैविंग और कम टाइम में भी आपको डिस्कशन Uh, हो जाएगा उस क्वेश्चन को ओके एंड साइमल्टेनियसली व्हाट ऑल दोज क्वेश्चन आर सपोज टू बी कवर्ड ना तो थिंग इज एक इस वीडियो में एज यू नो इट वेल राइट आखिर तक देखना है आपको बिकॉज एट द एंड यू विल फाइंड द मॉडल आंसर एज वेल यस बिकॉज वेदर दैट वॉट एवर स्ट्रैटेजी वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर इट इज रियली इंप्लीमेंटेबल और नॉट अल्टीमेटली मॉडल आंसर से हमें देखने मिलेगा फाइन सो वॉच इट टिल द एंड एंड येस You will get to know again how to approach, say, this particular question. It's just not a matter of answer, you know. It's as well a matter of question. See how this particular question will come. Understand? Now, question number one. Question number one. Question is again. It was asked in UPSC 2022 GS one. That is troposphere is very significant. See, geography का question है troposphere आया है that means right geography. Troposphere is very significant atmospheric layer that determines weather processes. That determines weather processes. How? देखो question पहले दे रखा है या that is what reality is. जनरल स्टेटमेंट है दट इज एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल टू ऑल ठीक है नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर वाई क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर हाउ राइट सो दिस पर्टिकुलर हाउ एंड वाई यू विल फाइंड यू हैव टू आंसर दिस देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक अप्रोच होता है दैट यू मस्ट आर लर्न से राइट इन दिस डिस्कशन एटलीस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन एट टू टेन क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिया है तो यू मस्ट है That basic minimum idea as well कि क्वेश्चन को एक अप्रोच करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास राइट क्वेश्चन इज बेसिकली यू विल फाइंड दट इज थेटिकल इन नेचर ट्रोपोस्फियर इट टॉक्स अबाउट राइट ट्रोपोस्फियर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमोस्फियर लेयर दैट डिटरमीन्स वेदर प्रोसेस नाउ सी फॉर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन अगेन देखो बहुत स्ट्रेट और क्लियर है तो डिमांड का मिस होने के चांसेस आपके पास कम है क्या you will find most of the candidate will rather attempt identify the demand again rightly the thing is now the way you represent your answer the way you, the answer multi dimension answer that is going to fetch you ultimately the marks yeah kaise structure kaise kar rahe ho ultimately yahan par aapke marks depend hai see introduction now it's the already question has given it like say very significant okay so it's good agar because the question is basic theoretical geography wala hai so you can start it like the troposphere significance was that troposphere is known as all weather layer or weather process and then you can if you want you can draw atmospheric layer as well theek hai ke troposphere stratosphere mesosphere draw kar do bata do ki yeah you you are having that idea as well because question is based theoretical geography in nature right bahut zyada time consume karna nahi bahut zyada word you are not supposed to a lot but yeah you have to signify this process the next you know the main body main body is why that why this process give a teaser right dekho introduction hota hai teaser कि आप आंसर में रेस्ट ऑफ द आंसर में व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर दैट ओवर हियर डू मेंशन व्हाई और हाउ दिस ट्रोपोस्फियर सिग्निफिकेंट ओके और इट इन्फ्लुएंसेस द वेदर प्रोसेस वेदर प्रोसेसेस सो राइट देयर शो योर ज्योग्राफिकल नॉलेज बाय मींस ऑफ टेंपरेचर बाय मींस ऑफ प्रेसिपिटेशन बाय मींस ऑफ बायोकेमिकल साइकिल बाय मींस ऑफ लाइफ स्टेट फिनोमेना नाउ बाय मींस ऑफ इवॉल्विंग बायोटिक बायोटिक लाइफ एंड नाउ ह्यूमन फिनोमेना एज़ वेल it leads to right the changes in weather processes yes aapko pehle teaser dena hoga that what you are going to discuss further because see if your introduction is not that uh, what inclusive in the sense that evaluator will rather lose interest to go further into detail with your answer yeah so aapko interest create karna hai in that particular answer so 
शो योर जोग्राफिकल नॉलेज देयर एज वेल बहुत डिटेल नहीं आई एम टेलिंग यू अगेन बहुत डिटेल या इन डेप्थ वाला नॉलेज नहीं बट एक जो बेसिक एक यूपीएससी एस्पेरेंट को राइट और बींग एन एडमिनिस्ट्रेटर जितना नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज आपको यहाँ रिफ्लेक्ट तो करना ही होगा ओके देन मेन बॉडी ना उसी वाव इन मेन बॉडी यू आर सपोज टू राइट हाउ हाउ इट अफेक्ट सो इट्स गुड टू राइट ओके वाई वॉट आई देन सजेस्ट Okay, there should be connect between introduction and main body always. Your answer should look like an an integrate uh, integrate answer. It means every part is well interconnected with other. So you know what? कि यहाँ पर ना it's good to write why it influences the weather processes, right? It's good. कि आप write करो वहाँ पर कि why influences the weather processes. Why मैं फिर क्यों है क्योंकि ground surface influence है क्यों है क्योंकि oceanic surface connectivity है और humidity है evaporation है sunlight है you can write that way why and then it immediately gives you the way for how क्योंकि question the main demand is how right we have already given a teaser for this right in the introduction बस यहाँ पे आप multi dimensional try to write as many dimensions as possible Like say, as uh, as it is a ground connected layer, so it influences the temperature, it influences the pressure, it leads to change in the moisture formation, right? It leads to the oceanic processes uh, variation. It leads to right now the biotic life and its presence. Biotic life and its presence. You will find biogeochemical cycles are as well parts of this. See? Try to be again, like say, multi-dimensional. Multi-dimensional. Okay. Because if you have diverse answer, you will get like, like say, for this plain question. If the question is difficult to interpret, hota, now you are having a good chance. Okay. Now, now limited option, ke saath bhi, or diversity, ke saath bhi, you can do it. Even though the uh, diversity of answer is not substitute, nahi, but the question is different, different ways to interpret. Hone ke chance, hai, jaise ki GS2 mein hota. Or sometimes you will find GS3 as well. वहां पर व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग द डिमांड फॉर सी बी व्हाट द वेरी की एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर राइट अवेयर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू टू स्टेट क्वेश्चन नाउ ट्राई टू कीप योरसेल्फ डाइवर्स या एंड अगेन फ्लडेड विद दोस डिमेंशनल पॉइंट एग्जांपल्स एस वेल से विद दिस इट्स गुड टू राइट एनी करंट अफेयर एग्जांपल अगर आपके पास कोई करंट अफेयर एग्जांपल्स है तो एब्सोल्युटली बिलीव मी यू विल बी अप्रिशिएटेड क्योंकि कनेक्टेड विद एनी रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स के कैसे टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है अगर कोई रिपोर्ट है आपके पास या कुछ और भी जोग्राफिक सॉल्व का अगर कोई प्रपोजिशन है राइट यू आर नॉट सपोज टू रिफ्लेक्ट योर ऑप्शनल नॉलेज देयर राइट अगर जीएस का आंसर लिख रहे हैं तो बट स्टिल एक बेसिक जनरल लेमैन को जो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो हम भी लिख सकते हैं वहां पर ओके देन एट द एंड कंक्लूजन नाउ सी नाउ इज इट इज इट ओके दैट टू हैव अ नॉलेज ऑफ प्रोपोजिटली नो We should improve our knowledge of propose whatever that understanding, and again try to connect it with the socio-economic aspect. देखो, being an administrator, being an IAS officer, IBS officer, or future में जो भी रहोगे आप, you have to keep the socio-economic interest at the center, right? Because ultimately you are there for what uh, uh, the, the welfare of the people, the public servant you are. So you have to keep socio-economic uh, say development at the center. So it's good to. Connect this topospheric understanding with socio-economic development. Socio-economic development. You will then get realize right that this is what actually say a good conclusion to form. Or you can generally conclude it. Yes, this is how troposphere influences the weather processes. And it helps ultimately help for this way, right? You can write that way. Is influences का impact क्या होता है? You can write. But again, what I feel, it's good to connect it with the social economic development, okay? And you will find everything that we have discussed is implementable here, okay? And that is what you will find in the model answer. See. Thank you for watching this till the end, right? कि आप इस discussion को end तक देख रहे हो, and that is what. कि ये स्ट्रेटेजी जो है ये फुल्ली इंप्लीमेंटेबल है सी आंसर प्रोपोस्फीयर इज द बॉटम मोस्ट लेयर राइट अगेन यू स्टार्टेड विद द एटमॉस्फेरिक लेयर आगे हम एटमॉस्फेयर डिफाइन नहीं करेंगे हम प्रोपोस्फीयर भी डिफाइन नहीं करेंगे वी विल स्टार्ट रादर इट विद द सिग्निफिकेंस कनेक्टेड टू द अर्थ सरफेस 
राइट बिकॉज दिस ग्राउंड इन्फ्लुएंस विल कम ओवर हियर अगेन राइट तो इसीलिए यहां पर लिखना दैट गुड इट इज एज वेल नोन एज ऑल वेदर लेर देखो यहां पर ही क्वेश्चन की डिमांड मैंने एड्रेस की है ओके आई ट्राई टू एड्रेस इट बिकॉज द क्वेश्चन इज सीकिंग फॉर प्रोपोस्टियर एंड वेदर प्रोसेस या सो इट्स गुड टू राइट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग अगर अवेयर हो तो ऑल वेदर लेयर एज ऑलमोस्ट ऑल मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक क्लाउड ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर लैप्स रेट अकर्स इन दिस जोन गुड एंड एज आई मेन्शन बॉटम मोस्ट लेयर तो एक सब्सटैंशिएशन के लिए एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया डन या जस्ट टू शो अर रिफ्लेक्ट दैट बेसिक नॉलेज ऑफ इट यस ओके देन नाउ जस्ट टू अवॉइड ए रैंडम स्विच टू द मेन बॉडी देर मस्ट बी ए फ्लो ट्रोपोस्फियर इज कैरेक्टराइज बाय ऑल वेदर फिनोमिना विच मेक्स इट एन एक्सेप्शनल लेयर ड्यू टू रीजन ग्राउंड इन्फ्लुएंस एनर्जी सर्कुलेशन एंड मॉडिफिकेशन बाय लिविंग स्पेश हमने रीजन भी डिस्कोज किए एंड देन द नाउ द मेन बॉडी पार्ट हाउ इट डिटरमीन वेरियस वेदर प्रोसेस सो ड्यू टू सर्फेस कनेक्टिविटी दिस लेयर हैज आइस इंसुलेशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड डिरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विच मेक्स इट से थर्मली मोर एक्टिव the energy circulation cells in the atmosphere make this weather processes more regular and systematic as defined by meridional c see yahan pe yahan pe diagram bhi draw kiya again for that explanation the question is of basic theoretical geometry yeah you have to connect it that way. then latitudinal cell again dekho troposphere it leads to disaster cyclonic disaster abhi jo cyclones वैसे आए थे राइट सो यू फाइंड दिस ट्रोपोस्फीयर ट्रांसफर एनर्जी बाय मींस ऑफ क्लाउड ह्यूमिडिटी एंड देन प्रेसिपिटेशन इवन साइक्लोन्स एंड अदर वेदर डिस्टरबेंसेस आर पार्ट ऑफ ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन पार्ट ऑफ ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन है या देखो यहां पर ये भी कनेक्ट कर दिया मैंने हाउ ट्रोपोस्फीयर लीड्स टू वेदर चेंजेस साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस या देन the process is of, the process of lapse rate and inversion of temperature that is relationship between physical quantities of temperature pressure height etc defines and changes the weather conditions the horizontal circulation system in the pacific as walker cell defines the heat transfer mechanism and thus el nino la nina etc result of its change connect again la nina el nino due to this thing oceanic connectivity troposphere ocean and that connectivity yes see again try to keep yourself diverse then oceanic system also inherent part of the troposphere phenomena ocean currents meridional circulation oceanic circulation tides waves etc also impact on regional weather and coastal planet try right that way in addition see in addition integrated living system as vegetation and now human has a dominant force also modifies the nature of troposphere why troposphere has influence on weather processes because vegetation and human or other living species are having a significant bearing on troposphere development right tabhi weather processes pe impact hai okay upper circulation like jet streams also defines the nature of troposphere weather okay and now at the end conclusion conclusion try to be more bro, uh, say broader in your approach i told you it's good to connect your theoretical knowledge because ultimately upsc ye nahi dekh raha hai ki aapke paas knowledge kitna hai the thing is what it's matter of how effectively you able to apply your knowledge on uh, grounds root okay or at the surface as so how you are able to connect your ground okay knowledge with that of socio economic development that is what upsc is actually looking for agar ye answer mein aapke dikh gaya conclusion mein that is so recent studies also revealed that stratospheric circulations are also having role in modification there is more need to study and research see there is need to further study and research uh, uh, of nature of troposphere to predict weather and climate for socio economic development see ultimately humne hamara jo theoretical knowledge hai usko connect kar diya hai with socio economic so that is what this question of upsc 2020 to me
इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स आई मेक श्योर कि मैं आंसर करूंगा उस चीज को इफ यू रियली लाइक द स्टूडियो सो इवन आफ्टर डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स या सो दैट इज वॉट मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल टू हैव अगेन टू एंगेज टू सच वीडियोज फॉर दैट सो यस I think guys you are having now a good idea about how to approach this thank you for watching it till the end please like it share and subscribe to the channel thank you guys